Весы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, для вас снимаю ваш второй прогноз на 2024 год. Посмотрим, какой событийный ряд вас ожидает, к чему подготовиться, чем этот год вас удивит, потому что вы у нас на авансцене, на пьедестале. И вы из знак Зодиака Овен. Овнов мы уже посмотрели, проанализировали, теперь дошла очередь до вас. Поэтому анализируем, что вам приготовит высокосный год, год дракона. Но прежде чем приступим, сделаю небольшую ремарку. Для тех, кто хочет посмотреть расклад на 12 домов, тех, кто его ждал, он, конечно же, будет. Но он будет не с позиции прогностики, а с позиции аналитики. То есть мы будем просматривать, что вам необходимо будет проработать по каждому из 12 домов. Если вам важно проанализировать события 23 -го года уходящего, ссылочку оставлю в комментариях, смотрите, сопоставляете, по какому из знаков у вас в большей степени резонирует и лучше идет информация. А мы с вами приступаем. Сегодня нашими помощниками будут Dream Spell Таро, а также Golden Treat Таро. Колода вам уже известна, потому что не первый год Выполняю на них расклады. Итак, что же ожидает весов в 2024 году в бизнесе, карьере, работе? Повешены. Будем смотреть. Повешенный – это не всегда застой. Это может быть вопрос, знаете, как другого подхода и взгляда на вещи. Почему? Потому что это карта переосмысления, переоценки системы ценностей. Это может быть как иная концепция подхода к вашей работе, так и может быть даже изменение взглядов и смещение фокуса внимания. То есть вы можете вообще для себя взвесить, определиться, понять, что вы хотите работать в другой нише. Безусловно, некоторым эта карта может предвещать уход в декрет или на пенсию. Но понятно, что это актуально для единичных представителей вашего знака. Раскроем этот аркан. Какая же здесь идет информация? Что же у вас здесь? Итак. Так и да, смотрите. Смерть, рыцарь, жезлов и императрица. Объясняю. Понятно, что это не все, но для большинства будет такая вот какая-то невероятная потребность реализовать себя в индивидуальном предпринимательстве или почувствовать себя как независимый специалист. Как вариант, вы, допустим, бухгалтер, который все время работали в штате, в какой-либо госорганизации, а теперь понимаете, что а почему бы мне не работать на самого себя, не предоставлять услуги ряду предприятий, и при этом и самому выстраивать график, или самому, да, и при, хорошо при этом зарабатывать. Поэтому смерть – это кардинальные перемены. Рыцарь Жезлов и императрица – это стремиться в свое раскрыть свой потенциал, раскрыть реализацию. Или опять же, повешенный – это переоценка системы ценностей. Я объясню. Если вы по ряду причин, не то чтобы боялись, но, может быть, не хотели брать на себя лишнюю ответственность, обязательства, по принципу «зачем мне это повышение, лишняя головная боль, это столько ответственности», то теперь у вас может измениться взгляд на эти вещи. И вы подумаете, а почему бы и нет? А может, стоит попробовать? Если смотрим ситуацию в целом, для тех, кто на текущем этапе не работает, я не вижу, чтобы вы трудоустраивались, но вот эти карты показывают, что у вас появится какая-то хобби, подработка, которая вас радует. То есть она больше для души и для тела, тем более одну колоду у вас ложится аркан мир. То есть это раскрытие потенциала, реализация ваших товаров или услуг через интернет. То есть будете открывать себя в этой сфере. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателями, о чем здесь будет идти речь? Семерка жезлов. Это ситуация, когда вы понимаете, что нет смысла биться головой и... Знаете как, здесь нужно менять правила игры, потому что те вакансии, которые вам будут предлагать, они будут не соответствовать вашим требованиям, вашим амбициям, и при этом придет осознание, а может не стоит открыть нечто свое? И работать на самого себя или саму себя. То есть пробовать какую-то свою нишу. И вы будете всецело поглощены и погружены в эту идею. Если же вы у нас наемный сотрудник, то король мечей. Это, во-первых, проверки. Это такой, знаете, как подход к ситуации, где вы все проанализировали, взвесили. Более того, кто-то активно может пиарить или продвигать вашу кандидатуру. Потому что по этим арканам, как я говорю, у вас может быть изменения такого подхода, а не взять ли мне на себя дополнительные обязательства, а может мне все-таки согласиться на это повышение. И смотрим ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным делом. У вас по тройке жезлов 
дело развивается, растет, но может здесь быть потребность, во-первых, больше ваших задач делегировать персоналу, которому вы обучаете, там, вашим замам, админам или, может быть, специалистам, которым вы передаете навыки, знания и опыт. И тут стремление к расширению, то есть, может быть, франшизу открыть относительно вашего бизнеса. Ну и, конечно же, на этом зарабатывать. Потому что, повторюсь, повешены – это как изменение хода вашей мысли, ваших действий и попытки взглянуть на ситуацию под другим углом. Смотрим, о чем будет говорить финансовая сторона вопроса. Что вам здесь подскажут арканы? На финансовом грех жаловаться. Колесо фортуны есть финансовая карта. Карта возможностей, карта роста, благосостояния. Для кого-то выигрыша или неожиданного прихода денег. Будь то помощь от родственников, или вы получаете наследство, или просто кто-то захочет вас проспонсировать. Ваши идеи, ваши стартапы. Или если вы там девушка, мужчина вам может оказать материальную поддержку. Но в любом случае, как мы видим, колесо фортуны – это всегда шанс. Это всегда возможность увеличить количество заработка и улучшить ваше финансовое положение. Смотрим. Шестерка чаш, сила и восьмерка жезлов. Во-первых, здесь как поддержка со стороны близких вашего окружения. Сила – это действительно э, стабилизация финансового положения. И восьмерка жезлов – это рост ваших финансовых возможностей, ваших ресурсов. Поэтому имеет ли смысл здесь жаловаться на судьбу? Однозначно нет. Более того, если смотреть по картам, если здесь есть перспективы выигрыша, они, безусловно, есть, но карты напрямую об этом не говорят. Поэтому, кто, возможно, играет в лотерею, пробуйте. Потому что, опять же, сила восьмерка жезлов – это как внезапный денежный перевод. Поэтому все вам здесь подвластно. Карты в этом вопросе действительно шикарные. В особенности, если вы ожидали гранта, финансирования, или рассчитывали на суду, рассрочку, там, ипотеку, кредитование – то здесь сама Вселенная вам поможет в этих вопросах, и деньги к вам придут. Самое главное – ими с умом распорядиться. Анализируем вопросы здоровья. Так, что у вас по здоровью? Башня. А вот на здоровье башня не очень положительная карта. У кого-то из знаков зодиака она тоже выпала. Это акцент, связанный с опорно-двигательным аппаратом. Спина – кости, суставы, связки, сухожилия. Вот на это нужно обратить пристальное внимание. В особенности, если вы знаете, что у вас могут быть с этим проблемы, то есть у кого-то отложение солей, у кого-то, допустим, может быть, пластины стоят в костях, да, и вы там чувствуете какое-то недомогание, ухудшение ситуации. Или у вас колеос, или смещены диски, то есть протрузии, межпозвоночные грыжи и прочее, прочее. Все это говорит о том, что в рамках 24 -го года не удастся и не выйдет на это забить, а нужно будет заниматься этим вопросом. Но в любом случае раскроем с вами карту, потому что уже предвкушают, а многие сидят, сидят, накрутили, потому что некоторые, если увидят какой-то аркан, сразу, знаете, как сердце в пятки и начинается накручивание ситуации. Так ли это? Смотрим, что здесь по факту. У нас здесь ложится королева мечей, туз мечей и тройка монет. Как вы видите, никакой катастрофы, катаклизмов, аварий и прочего нет. Но есть вероятность травм. А именно, это могут быть ушибы, это могут быть трещины в кости. И не буду скрывать, это факт, может быть вопрос или риск переломов. Поэтому в первую очередь укрепляем костную ткань. По рекомендации врача принимаем соответствующие БАДы, препараты, витамины. Ну и, конечно же, бережем себя. В особенности, если, скажем так, вы плохо ощущаете себя там на льду и резко ухудшается погода, то старайтесь себя обезопасить и одевать какую-то безопасную обувь. Ну и, в принципе, не подвергать себя вот этим вот экстремальным ситуациям. В остальном же, если мы с вами посмотрим, карты здесь... По тройке мечей это еще, знаете, как чрезмерные усилия в чем-либо, которые могут привести к срыву здоровья. Поэтому услышьте, что здесь может быть. А именно, из серии «Завтра вылетать на море, срочно занимаетесь спортом». Да? Можете себя подорвать свое состояние здоровья, свое самочувствие. Этого делать не стоит. Или вы излишне увлеклись профессиональным спортом, хотите выступать на каких-либо соревнованиях. То есть тем самым это как убить свой организм. То есть ко всему подходите со здравым смыслом, с умом. И если и занимаетесь такими вещами, то под присмотром хороших наставников, умных врачей, 
тренеров, то есть людей, которые курируют эти процессы. Но если вы там, говорю, переживали и ждали что-то, каких-то там глобальных катаклизмов или изменений, нет, то здесь обращаем внимание все, что связано с опорно-двигательным аппаратом. Смотрим с вами вопросы личной жизни, что у вас здесь. Итак, личная жизнь. Колесница. Ну, по колеснице это карта прорыва, карта новых возможностей, роста, развития отношений. Для тех, кто у нас свободен, это знакомство в дороге, в поездке, в путешествии, на расстоянии. Как правило, это может быть знакомство с иностранкой или иностранцем. Но не будем забегать вперед, раскроем аркан и посмотрим, что он будет сулить для каждого из вас. Итак, о чем говорит данная карта в целом? Император, двойка монеты, па жезлов. То есть здесь для вас это появление, в первую очередь для девушек, для женщин, партнера, к которому вы будете присматриваться, потому что двойка монет это в чем-то, знаете, как сомнение. А у некоторых это будет даже появление нескольких партнеров сразу. И как следствие па жезлов, это попытки понять и осознать, кто же у вас вызывает больше интерес. Почему говорю нескольких партнеров сразу? Обратите внимание на колесницу. Возничий, который управляет двумя лошадьми. Видите, они смотрят в разные стороны. То есть это будет, может быть такая концепция, то не одного, то все сразу. Это может быть и так. Для мужчин. О чем говорит этот аркан? Ну, давайте дотянем, посмотрим. У вас падает карта Солнца. По Солнцу это, конечно же, обретение чувственной, чувственных отношений, стабильных отношений, союза, который вас делает безусловно, счастливым. Поэтому здесь у вас прекрасные арканы и возможности. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках. По умеренности. Ситуация остается неизменной, то есть вы будете состоять в этих отношениях, но вместе с тем у вас проснется интерес к новой персоне, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, потому что об этом говорит текущая триада карт. И потом будете сопоставлять, сравнивать, кто же вам ближе, кто вам дороже, с кем вам эти отношения стоит развивать. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах, тройка чаш. Тройка чаш – это карта эмоций, карта любви. И есть ли здесь риск любовных треугольников? Кстати, мне уже многие писали в комментариях по поводу предыдущих раскладов, что-то вас там занесло в тему любовных треугольников. Меня никуда не заносило, но если так падает информация на картах, так сказать, я не могу, знаете, говорить в противовес арканам. Смотрим, есть ли здесь тема любовных треугольников. Для тех, кто у нас стабилен, по шестерке монет нет. Это наоборот пытаться вкладываться в отношения, поддерживать друг друга. О чем тогда здесь говорит эта двойка пентаклей, которая у нас здесь, так сказать, нарисовалась? Это попытки, знаете, как сопоставить все и сразу. И вопросы личной жизни, и работы, и каких-то других увлечений. То есть это, знаете, как попытки найти баланс во всем. Пас жезлов, это может быть еще ситуация, когда вы пытаетесь друг в друге разжечь какой-то интерес, искру. Но здесь не про загулы и не про измены. В вашем случае и в вашей ситуации. Смотрим, о чем здесь идет информация по вопросам неожиданности года. Что у вас здесь? Неожиданность. Дьявол. Дьявол-искуситель. По дьяволу. Или проработка ваших зависимостей, или помощь в зависимости вашего партнера. Это не в негативном контексте, в позитивном контексте. Это одержимость, работа, идеи, хобби, каким-либо увлечением. То есть когда вы чем-то горите, чем-то живете, настолько увлечены, что все свое свободное время и внимание посвящаете ну, любимому делу или идее. Конечно же, это карта, которая говорит, что в течение года будет ряд кармических ситуаций, задач, где вас будут проверять на прочность, на ваши истинные жизненные мотивы, на моральные принципы, на ваши устои. Но так ли это, опять же, мы с вами раскроем и проанализируем. Карта просится сама. Хорошо. Тройка мечей, восьмерка чаши, пятерка мечей. Здесь по этим арканам это в первую очередь будет такая борьба, но не могу сказать, что с самими собой. Это, знаете, как попытки совладать со своим гневом, 
обидой на кого-то, которая может, скажем так, брать верх над вами, или вопросами ненависти. Потому что обратите внимание на эти карты. Тройка мечей, восьмерка чаши, пятерка мечей. Это как негативные эмоции, которые вы давите в себе, не даете им выход наружу, но по сути они вас изнутри разъедают или убивают. Поэтому вот дьявол это как раз избавиться от влияния или созависимости от этих эмоций, переживаний, от этой ситуации. Ну, к примеру, у кого-то, допустим, там глубокая обида на отца или на мать, от которой вы не можете избавиться. Так вот здесь кармическая задача основная, это будет проработка вот этих вот негативных моментов. И знаете, как ситуация, когда вам нужно в жизни идти в новое полностью освободившись от этих эмоциональных переживаний. Сейчас даже открою колоду, спрошу, что у вас здесь. Ну вот про эмоции речь. Посмотрите, туз чаш. Туз чаш это, конечно же, в первую очередь обновиться эмоционально. Может ли здесь идти речь о избавлении от алкогольной зависимости, но это только касается тех, кто, простите меня, запойный алкаш. Не хочу никого обидеть, но если кто-то знает, что у него есть такая проблема, вы понимаете, что это ситуация, которая разрушает и вас, саму или самого, и все сферы вашей жизни. Поэтому здесь нужен будет полный аспект обновления и очищения. То есть без этого, к сожалению, никуда. Мы с вами смотрим далее. Что у вас здесь? Карта года. Карта совет. Что уйдет и что придет. Так, что уйдет? По влюбленным. По влюбленным уйдет ситуация как, какого-либо глобального выбора, когда вы метались, не знали, как поступить. Э, у некоторых уйдет ситуация любовных треугольников, когда не нужно, опять же, будет метаться в плане отношений. Еще, что такое влюбленные? То есть может идти прекращение деятельности с кем-либо. Ну, допустим, партнер, с которым вы работали долгие годы, вообще может идти отдел, сказать, что, знаешь, ну все, я завершаю свою деятельность, устал, ухожу на покой. Смотрим, о чем говорит данный аркан, как он будет звучать для вас. Так. Шестерка монет, суд и паж мечей. Уходит ситуация какой-то поддержки. То есть, допустим, когда вам кто-то оказывал содействие в решении юридических вопросов, или, допустим, вы сидели на каких-то социальных выплатах там, от государства и так далее, то вот эти моменты, так сказать, завершаются, и вы будете уходить в свободное плавание. В свободное плавание имеется в виду зарабатывать сами на том уровне, к которому вы стремились. Еще, что здесь? Если это был вопрос какой-то повторной апелляции по какому-либо делу, то эта ситуация завершится в течение 24 -го года. Все точки будут расставлены над «и», потому что суды пажмечей – это как вынесение, так сказать, окончательного приговора по любому из дел. В первую очередь по шестерке монет это касается каких-либо финансовых аспектов. Но еще что уйдет? Уйдет выяснение взаимоотношений с кем-то, финансовых каких-то моментов. Ну, например, вы кому-то давали деньги в долг, вам длительный период не отдавали, то теперь как раз завершить, прояснить ситуацию, расставить точки над «и». Но это, повторюсь, это не по вопросам личной жизни, это больше как вопросы социального общения. Смотрим, что придет к вам в этом году. Карта «Сила». «Сила» – прекрасный аркан. Почему? Потому что это и укрепление ваших позиций, и появление новых возможностей, и ощущение собственной значимости, собственной энергии, сил и ресурсов. Ну и, конечно же, хватит мотивации и возможностей для совершения новых проектов, новых задач. Конечно же, по этой карте вы можете, как я сказала, увлечься новым видом спорта или вообще просто привнести спорт в вашу жизнь, потому что сила – это много активности. Это энергия, которая бьет у вас ключом. Смотрим, о чем карта говорит для вас. Влюбленные. Четверка жезлов. И двойка чаш. Ну, здесь однозначно вопросы личной жизни. Здесь даже нечего, знаете, как не отнять, не прибавить. Потому что только личная жизнь. Смотрите. Итак, для тех, кто был у нас свободен, это обретение партнера, который будет для вас опорой в жизни. 
и как следствие построения союза, построения семьи. Для тех, кто у нас любовных треугольников, это определиться с выбором и, конечно же, строить союз. Но у тех, кто, допустим, встречался, сожительствовал, это связать себя узами брака. А у тех, у кого стабильные отношения, это просто укрепление союза. Причем здесь на базе, на почве новых интересов. Это может быть как совместный проект, совместная деятельность, совместное увлечение, что вас еще в большей степени будет сплочать. Поэтому в этом контексте карты здесь просто потрясающие. Карта года. Справедливость. Ну, слушайте, ваша карта, ваш, ваш сигнификатор. И здесь не зря, скажем так, Затмение будет идти по вашему знаку, потому что это такая вот позиция, что посеешь, что пожнешь. Год проверок на выплаты кармических долгов, год проверок и пожинания плодов не только своей деятельности, своего труда, а своего отношения ко Вселенной, к социуму, к людям, к природе. Потому что то, как вы поступали или относились к другим людям, в этом году вы сможете получить, так сказать, отдачу. Ну и в целом, о чем здесь говорит справедливость? Справедливость – это, конечно же, взвесить все за и против. Это при, принятие важных, значимых решений. Это получение лицензий, справок, это претендовать на какие-то официальные выплаты. Опять же, здесь по аркану справедливости завершение судебных процессов и взятие на себя новых официальных обязательств. Будь то, повторюсь, создание брака, открытие собственного дела, повышение по карьере. Смотрим и раскрываем, как отыгрывается этот аркан. Четверка монет, жрец и дурак. Прекрасные арканы. Еще карты, которые говорят о том, что вам, для того, чтобы перейти на новый духовный уровень, новую ступень, четверка монет – это то, что вас стабилизирует в жизни, создает фундамент. Жрец и дурак – это новые знания, обучение. Вы можете как обучаться самостоятельно, так и, допустим, преподавать и на этом зарабатывать. Ну, по справедливости это делать официально. И здесь как торжество справедливости. Почему? Потому что ваш опыт, ваши навыки или ваши труды, они будут оценены по достоинству. То есть, знаете, как вопрос призвания, признания. И более того, по этим картам, если вы обучались, то есть вы там получали второе высшее образование или там завершали какие-то курсы, мастер-классы, может, вы там на вождение сдавали, то это успешно сдать экзамен и обрести как новую стабильность жизни. Потому что эти арканы указывают на получение диплома, звания, статуса. То есть то, что вас каким-то образом возвышает в социуме. Если смотреть с точки зрения состояния здоровья, то это диагностика, которая приведет вас к поиску своего специалиста, который и даст вам стабилизацию вашего состояния здоровья и позволит вам обновить ресурсы вашего организма. Совет. По жрице. Кстати, не знаю почему, но у многих знаков зодиака на этот год падает в качестве совета именно этот аркан. Карта, которая вас призывает прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу, обращать внимание на ту информацию, те знаки, которые привходят в вашу жизнь или их привносят извне ваше окружение. То есть будь то вещи сны, знаки, случайно услышана где-то информация, прочтенная, может вы самостоятельно будете обращаться или изучать эзотерику, ну, может быть, с, по... с целью поиска ответов на свои вопросы, или просто каким-либо практикам, чтобы вам что-то подсказали, помогли, направили. Но жрица — это, знаете, как проработка вашего бессознательного, вашего подсознания и интенсивное взаимодействие с ней. Конечно же, карта призывает вас к тому, чтобы вы в рамках года не афишировали в социум все свои начинания, все свои проекты, то есть озвучивали их тогда, когда они уже реализованы, запущены и так дальше. Но и в целом жрица — это в первую очередь Вопрос аскезы. То есть кто-то может от чего-то отказываться. То есть изменение образа жизни, вопросов питания или в целом, знаете, как духовный, личностный рост. Потому что жрица — это также просить о чем то молиться. То есть давать себе какие-то новые установки, которые активно вы будете внедрять в свою жизнь. Раскрываем, смотрим, о чем говорит этот аркан. О чем здесь идет речь? Справедливость повешенный и девятка мечей. Это здравый подход к ситуации, 
Это оценка текущего положения вещей и проработка ваших комплексов, страхов, низкой самооценки, неуверенности в себе, неуверенности в завтрашнем дне, опасения всего и вся. То есть это, знаете, как момент незакрытого гештальта в прошлом. Опять же, жрица в этом случае в контексте этих карт, это может идти обращение к психологу, то есть акцент на терапию с таким специалистом чтобы брать все те моменты, которые отягощают вашу жизнь. И в особенности, если смотреть повешенный девятка мечей, это еще может идти речь, когда человеку сложно доносить свою мысль, свою идеологию. То есть кто-то может заниматься слогопедом, то есть могут быть дефекты нарушения речи. Или же в целом, когда, знаете, вот прям как ком в горле, вот вам сложно общаться с людьми, выражать мысли, выражать чувства или эмоции, потому что здесь в своей жизни как многое замалчивали, не высказывали. Вот теперь оно как бы негативным образом может на вас отражаться. То есть это те моменты, которые вам нужно будет проработать. Вот такой у вас год, очень насыщенный, очень яркий, скучно вам точно не будет. Как я вижу, очень много благоприятных аспектов. Да, может быть, не все так гладко, не по всем сферам. Акцент у нас, конечно же, здесь будет на здоровье. Но предупрежден, значит, вооружен. А самое главное, значит, вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону. Я вам искренне этого желаю. Пусть этот год будет самым благодатным за последние годы. Вам всем счастья, здоровья, благосостояния, финансовой стабильности, роста, возможностей. Ну и, конечно же, максимально ярких эмоций и позитивных каждый день. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.